Auto China 2016 en Pekín. Este año el mayor salón del automóvil en el país. Es increíble el movimiento que hay en China. Uno siempre se haya rodeado de gente. En China viven 1.300 millones de personas y se tiene la impresión de que todos han venido a Pekín a ver las novedades de la industria del automóvil. Yo también. No hay que detenerse para que todo fluya. Auto China Pekín tiene lugar cada dos años alternándose con el Salón Auto China Shanghai. Se trata de una cita obligada para todos los fabricantes nacionales y extranjeros. También para las marcas alemanas. Mercedes presenta un estreno mundial, la versión larga del Clase E. Un sedán de más de 5 metros de largo con mucho espacio y confort. Otro estreno mundial de Mercedes, el nuevo GLC Sport SUV. En todo el mundo y más en China, los SUV siguen siendo muy demandados. Globalmente crecimos un 50%, también aquí en China. En todos lados observamos que hay clientes que se interesan por los SUV tradicionales y otros por los de estilo de vida. Los coupé atraen naturalmente a este último tipo de clientes. De grande a pequeño, la filial de Mercedes Smart presenta el modelo Brabus, una versión deportiva de este compacto urbano. Estreno mundial también de un Audi muy especial, el nuevo Coupé deportivo TTRS. Su motor de 5 cilindros desarrolla una potencia de 295 kilovatios. Audi le va muy bien. En los primeros tres meses crecimos casi un 5%. Cada vez más gente viene a ver nuestros autos en los salones de exposición. Ahora sacamos los nuevos modelos. Somos muy optimistas en cuanto al futuro aquí en China. El diseño deportivo del TTRS continúa en el interior, tanto en la cabina como en los asientos, con costuras rojas. Estreno en China del nuevo A4L, de 4,81 metros de largo y 2,91 metros de distancia entre ejes, 4 centímetros más que en la generación anterior. También Porsche presentó en Pekín un estreno mundial, el 718 Caimán. En el año 2000, hace unos 15 años, Vendimos aquí 200 autos. El año pasado, más de 58.000. La nueva generación de este coupé deportivo viene ahora con un motor cuatro cilindros central turboalimentado en lugar del antiguo seis cilindros aspirado. El 718 Caimán fue más que remozado. Muchas partes de la carrocería fueron rediseñadas. Cuando veo tesoros como este Borgward Isabella, aquí detrás de mí, me siento llevado a una época en la que naturalmente aún no había nacido. Los nuevos modelos de Borgward, marca comprada y revivida por un inversionista chino, me hacen desear volver al pasado, cuando los Borgward no se veían como todos los demás, un BX-5, BX-6 o BX-7. Volkswagen presenta su nuevo SUV con una mezcla de show, baile y música. T-Prime Concept GTE, un nombre algo futurista. En principio se trata de un adelanto de la próxima generación del Tuareg. Aquí en versión híbrida enchufable con 50 kilómetros de autonomía, algo muy importante para China. Y con una disposición de asientos también decisiva para el mercado chino. 
La pantalla curva, comandos con gestos, aparcamiento automático, asistente de cruce, todo lo que puede nuestra nueva generación de vehículos está integrado también en este auto. El auto ideal para el mercado chino, en el que los SUV adquieren cada vez más importancia. No solo viene con muchas innovaciones, sino también con nuevas ideas de diseño, sobre todo en el interior. Todo se comanda en forma táctil, sin botones. Mucho de lo que muestran los fabricantes asiáticos está inspirado en modelos europeos y estadounidenses. Copiar en China no está mal visto. Por su diseño exterior, los muchos autos chinos expuestos aquí no son novedosos. Dan la sensación de que uno ya los ha visto en algún otro lado. Debajo de la chapa, por el contrario, convencen por lo modernos. Muchos tienen tracción eléctrica, un tema esencial para metrópolis como Pekín. Pero los favoritos de los conductores chinos siguen siendo los SUV. 